लेकिन जब उसने साधु बन गए इतने दुखी हो गए मैया शशि बोले केवल अंदर के सारे दोस्त खरीद इसने चंद्र जैसे बेटा इतने सुंदर बेटा को इसने साधु बना दिया अब ऐसे पढ़ाया उसका ऐसे पढ़ाया साधु बन गया है इसलिए एक और कहता है अद्वैत का अद्वैत का मतलब होता है आ मतलब नहीं द्वैत मतलब हो तो सबको जो एक साथ में रहता है लेकिन मतलब द्वैत द्वैत मतलब हमसे बच्चे को अलग कर दिया हमसे बच्चे को उन्होंने अलग करके उन्होंने साधु बना दिया है जब उन्होंने ये बात को बोले महाप्रभु सरबल कर दिया तो सब जानते हैं भगवान इसलिए महाप्रभु बोले इसने अद्वै तरह चरण में अपराध किया वैष्णव अपराध किया है इसलिए भले क्या करना पड़ेगा पहले जिसकी चरण में अपराध हो जाए उनके चरण में जाकर महाप्रभु आ गया फिर हमारी रूप को देख करके है जब सचमुच से उस उनका हृदय पिघलता है द्रवित हो जाता है नहीं इन्होंने जो अपराध किया है हैं इन्होंने जो अपराध किया है इसी के लिए ये पश्चाताप कर रहे हैं जब उनके हृदय में ये चीज़ भावना आए ना फिर वो हृदय से फिर कृपा करते हैं हृदय से फिर दया करते हैं इसलिए भले इनको अद्वित चरण में माफी मांगना पड़ेगा सच माफ माँ जसुदा कृष्ण की माँ भगवान की माँ अद्वैत आचार्य जो वो सदा से जैसे लड़का है जैसे वो बेटा है लेकिन यहाँ शिक्षा देते हैं तुम जितने बड़े क्यों नहीं हो अगर किसी वैष्णव चरण में अपराध किए हो तुमको जाकर के उसके चरण में माफ मांगनी चाहिए इसलिए उन्होंने बोले मैंने तुम्हारे चरण में अपराध कर दिया इसलिए तुम माफ कर दो बोले मेरे चरण में तुम चरण माँ महाप्रभु को माँ हाँ जगत जननी तुम हो विश्व ब्रह्मांड की तुम माँ हो और माँ की माँ को भी बेटे के चरण में अपराध करता है बेटा माँ के चरण में अपराध करता है इसलिए तो उन्हें माफी मांगेंगे बोले बेटा मेरा अपराध कर दो महाप्रभु तो तो प्रेम नहीं देगा अगर प्रेम नहीं देगा तो जीवन का प्रेम धन बिना और धन इसका मतलब है अगर जीवन में तुम्हारे पास में सब कुछ है लेकिन भगवान के प्रति तुम्हारे प्रेम नहीं भक्ति नहीं फिर तुम्हारी जो जीवन है ना ये दरिद्र है फिर तो तुम्हारे जीवन का कोई महत्व नहीं जीवन तुम्हारे बेकार है जीवन इसलिए उन्होंने जो बोले इतने में अद्वित आशा की उन्होंने सुंदर बेहस हो गई जो बेहस हो गए इतने में सच में आ गई और अद्वित का चरण अपना सर पर ले सर पर ले गया तो वैसे अपराध दूर हो गया फिर महापुरुष को Гурдев нас сейчас пока объясняет значение одного баджана. Сейчас он пел баджан прославление э, жителей различных дхам. Вот. Он сейчас обозначает его значение. Хари Кришна, всем дорогие преданные. कहते ब्रह्मांड भ्रमण करते करते किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को मानव शरीर और इसमें भी दुर्लभ है भक्तों का संग बोले किसकी कृपा से बोले साधु गुरु कृपा से ही साधु गुरु कृपा से हमें शुद्ध भक्तों का संग मिलता है शुद्ध भक्त हमें जो मंत्र प्रदान करते हैं वो बीज लेकिन बीज तो वो भी है लेकिन उसमें पानी की जरूरत होती है ना तो पानी क्या ये श्रवण कीर्तन उनकी ये पानी मतलब जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो पानी का काम करते हैं है इसलिए अगर पानी का काम करेगा तो क्या होगा धीरे 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 ये लता बढ़ते रहेगी लता ये बढ़ते रहेगी भक्ति एक लता जैसे बढ़ते तो रहेगी लेकिन अगर बीच में कैसी जो अगर किसी वैष्णव चरण में अपराध हो गया तो उसको उदाहरण क्या देते हैं जैसे पागल जैसे हाथी जैसे पागल हाथी किसी बाग में प्रवेश करते हुए क्या करेगा एकदम जहाँ लता बता पे जैसे सोल में फिर जाना और उठा कर फेंक देते जैसे कोई पेड़ हो कभी वो काट दो जैसे बर्ग बता पे ऊपर से काट दिया फिर मैंने उसमें साखा निकल दिया लेकिन अगर जिसको जड़ से ही उखाड़ दो फिर तो इसलिए बताए 
कि जो वैष्णव अपराध है ये क्या है जैसे भक्ति को जड़ समेत पकड़ के उसको подобно бешеному слону, который врывается в ваш сад и вытаптывает все, все деревья там, всю, все растения. Вашнава аппарат является вот таким вот бешеным слоном. Поэтому вы должны быть очень аккуратны, очень аккуратны, потому что... Вот. Говорится, что у нас должно быть, у нас должна быть привязанность к святому имени. Когда у нас привязанность к святому имени, мы автоматически начинаем уважать всех вайшнавов. Поэтому в этом баджане прославляются все жители всех дхам. Сначала, сначала, сначала авторы выражают почтение Браджаваси, потом всем спутникам Господа в Пюре, затем всем спутникам Господа в Новодвипе и так далее, и так далее, тем, и так далее, и так далее, и так далее. Всем, всем, всем выражает почтение. Что мы должны быть точно такими же. Мы должны всем выражать почтение. Потому что на нашем уровне мы не можем понять, кто является вайшнавом, кто, кто не является вайшнавом. Поэтому в нашем положении проще всего э, выражать почтение всем вайшнавам. И после того, как мы про, когда мы делаем утром э, всю программу, что мы делаем? Мы говорим э, «Ванча калптурмняща», что это значит? Что это значит? Это значит, что, э, это значит, что э, вайшнавы они являются деревьями, исполняющими желания калпаврикша. И мы просим, о, пожалуйста, вайшнав такур, пролей на нас Дали на нас милость. Вот. И, и что здесь появится? Бриндава на Васи Джата. Что это значит? Это что значит? Я милость, я смиренно склоняюсь перед всеми жителями Бриндавана. Потому что это необычные, необычные жители. А дальше мы э, автор предлагает поклоны жителям Пури Дхамы, которые были с Махапрабу в Пуре. Затем Новодвипа Васи Джата. Это он выражает, выражает почти не всем, кто был, кто он был, кто он был, кто, тем, кто был с Махапрабу в Новодвипе. Затем автор выражает почтение вайшнавам будущего, будущего и прошлого. Тех, тем, кто уже был когда-то, и тем, кто когда-либо будет, он говорит. И Бхагаватам. Если мы совершаем вашнаву парадху, все, все, все наше бхакти рушится. На самом деле. Однажды, однажды Санатан Гасвами, он невольно совершил, невольно совершил аппарат Хуваешнаву. Он не хотел это сделать. Он имел в виду совершенно другой. Он, ну, он увидел Лилу Рады и Кришны, но и как бы смеялся над ним, над этим. Но, но, но э, этот Вайшнав принял это на свой счет, потому что он был скривлен в восьми. В восьми местах он подумал, что Санат Мудасвами смеется над ним. И после этого у Санат Мудасвами у него пропала медитация на роду и Кришны. И он не мог понять, что происходит. Тогда уже, когда пришел Рупа Гасвами, он сказал, скорее всего, брат и совершил аппаратху. То есть, если у нас с вами падает практика, что-то случается с нашей практикой, скорее всего, надо вернуться назад и вспомнить, может быть, кому-то, какому-то вашнаву мы совершили аппаратку. Ну, мы на самом деле, каждый день мы, мы делаем миллион ошибок. Вот. Поэтому мы всегда должны просить прощения у всех вайшнавов, потому что мы совершаем множество аппаратов каждый день. И точно так же, 
э, был э, Дакша Праджалпати. Это один из тех, одна из тех личностей, которой Господь э, дал наставление э, заполнить всю Вселенную. Но он, он совершил аппаратку Господу Шиве. И что с ним случилось? Господь Шанкараджи. Он не поклонялся. Он не говорил, он оскорбил Господа Шанкараджи, и потом Шан, и, и после этого что с ним случилось? Что с ним случилось? Его дочь сначала вошла в огонь, потому что она была женой Шанкараджи, он сказал, и она сказала, я не хочу не иметь никакого отношения с этим телом, потому что это тело рождения дал мне ты. Поэтому она вошла, вошла, вошла в огонь, и после этого Шанкараджи, когда Шанкараджи совершали аппарат, он не был так зол, когда он узнал, что его жена вошла в огонь, он разозлился. И он пришел на собрание, где э, Дакши Праджалпати совершал ягию, куда он не пригласил Шанкараджи. Шанкара туда не пригласил. И что случилось? Там было большое-большое побоище. Первым он э, оторвали голову Дакши Праджалпати. А оторвали. А потом каждому, каждому, кто, э, кто наблюдал за этой вощнавой аппаратхой, э, там кто смеялся над вощнава, когда он совершил, ну, когда он совершал аппаратху, Шанкараджи, тем, кто смеялся, там у тем демоны, слуги Шанкараджи выбили зубы, тем, кто смотрел на это, там выкололи глаза и так далее и тому подобное. То есть все, даже те, кто не участвовал напрямую в вашем аппаратхе, но видели, что она происходит, они также получили последствия. И что случилось так же про Джалпати? Он понял, что он свежил аппаратку, и... но его голова уже была как бы оторвана, она закатилась в, в огонь, яги. <coughs> и а, что случилось? Дакши Праджалпати поставили, поставили голову, голову козла. Был также еще какой-то один копал-чапал, кто это я, к сожалению, не знаю. Вот, и он совершал, он совершал Деви Пуджи каждый день. Ага. Так, сейчас. Вот, короче, этот Гопал Чипар, Чипал, там э, он совершил вашнава аппаратху Шривасу Пандиту. Он сказал, что на самом деле за дверями Шривасангана происходит не Киртан, а там они поклоняются матери э, Кали, едят мясо. И что, что еще происходит? И также туда ночью прилетают апсары, красивые девы. И с ними они там развлекаются. И такую вощнаву аппарат Хушивасу э, Пандиту совершил этот Гапал Чапал. И что потом произошло? Вот. Там что-то с ним случилось, я прошу прощения, я не, не поняла, но на самом деле, ну, там он понял, что он совершил овощного аппаратху, ему кто-то говорит, чтобы искупить эту овощного аппаратху, ты должен прославить теперь этого овощного. Ты сначала совершил овощного аппаратху Шривасу, пандит, теперь ты должен его прославить. То же самое, как одним ртом мы можем выпить, а также мы этим же ртом можем выпить нектар. Хари Кришна, напишите, пожалуйста, меня слышно?
эфир. Я очень рада, что меня слышно. Если что, заранее извиняюсь. Вот. За свой перевод. Но как, как есть. Thank you. 
अलग इस
कार मध्य मोक्षवांचा यात्रा प्रदान कि इस जड़ जगत की इच्छाओं को तो छोड़ दो किसी किसी की इच्छा होती है कि हम बहुत दान पुण्य करेंगे और स्वर्ग लोग की प्राप्ति करेंगे बता रहे ये भी कपटता है ये भी दंभ है इसको भी पूर्ण रूप से परित्याग करना पड़ेगा और इससे भी ऊंची चीज क्या ब्रह्म लोक की प्राप्ति या फिर तार बच्चे मोक्षवांशा कहता हो प्रदान कह रहे हैं यदि किसी को मुक्ति की भी लालसा हो यदि कोई मुक्ति भी चाहता हो तो मुक्ति भी क्या है कपटता ही वो भी दंभ है अभी प्रश्न उठता है कि मुक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ वस्तु है मुक्ति के लिए तो बड़े बड़े ज्ञानी योगी सब ध्यान करते हैं सब साधन करते हैं तो मुक्ति को कहता हमने बताया मुक्ति को कपटता इसलिए बताया है क्योंकि उसके अंदर भगवान की सेवा नहीं है कोई कोई जीव यदि मुक्ति की मुक्ति चाहता है इस उद्देश्य से क्योंकि मुक्ति एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर जाकर जो इस जड़ जगत से क्लेश मिलते हैं वो क्लेश नहीं मिलेंगे जैसे ये शरीर रहने पर ज्ञानी लोग क्या सोचते हैं कि ये शरीर तो सब दुख का कारण है ना ये शरीर है कभी कष्ट है तो हम क्या करेंगे इस आत्मा को परमात्मा में लीन कर देंगे ताकि ना रहेगा पास ना बचे पास तो इस शरीर को हम कष्ट कर देंगे और इस आत्मा को परमात्मा में लीन कर देंगे तो इसको बताते वो लोग तो ये मुक्ति नहीं लेकिन इसके अंदर क्या है भगवान की सेवा वास्तव तो नहीं है हम हमारे भगवान को कैसे प्रसन्न करेंगे ठाकुर जी की किस प्रकार सेवा होगी वो चीज़ नहीं है इसलिए कह रहे हैं ये भी कपटता है ये भी दम्भ है इसको भी पूर्ण रूप से परित्याग करना पड़ेगा इसलिए क्या बोलते हैं सामिक्यम शास्त्री सारोक्य जय मानव न गृणती बिना भक्त से कह रहे हैं कि भक्त को यदि ये सारी चीज प्रदान भी की जाए तब भी वो ग्रहण नहीं करते क्यों क्योंकि उनकी एकमात्र इच्छा होती है कि हमें भगवान आपकी सेवा प्रदान करें तो ये है ये शुद्ध रूप में और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी हो गया है दम्भ है रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं कि इस दम्भ को परित्याग करो और उसके बाद एक चीज़ होता है कि अपूर्व रति भगवान के प्रति विशेष रति उत्पन्न करो कि जैसे चैतन्य चरिता से क्या वर्णन है जीवे स्वरूप भाई कृष्ण निश्चिदास कृष्ण प्रदर्शक्ति नेता वेद प्रकाश कि जीव का स्वरूप क्या है उसका स्वरूप है वो भगवान का दास है अभी इससे यदि इसके अलावा और कोई भी हमें अभिमान है जो जो हमें अभी जड़ अभिमान क्या है कि मैं शरीर हूँ मैं अमु व्यक्ति का पुत्र हूँ मैं राजा हूँ मैं इंजीनियर हूँ मैं डॉक्टर हूँ तो ये जड़ अभिमान लेकर हमारी जो कुछ भी चेष्टाएँ हैं वो क्या है उससे हम भगवान के प्रति अपनी रति उत्पन्न नहीं कर सकते भगवान के प्रति रति कब उत्पन्न होगी जब हम अपने नित्य स्वरूप में स्थापित हो जाएंगे हमारा स्वरूप क्या है कृष्णदास जैसे कोई कोई एक मालिक है और एक उसका नौकर है तो नौकर का उद्देश्य क्या है नौकर की सारी चेष्टाएँ किस लिए होनी चाहिए मालिक की प्रसन्नता के लिए मालिक की सेवा करने के लिए ठीक है ऐसे ही अगर यदि हम कृष्णदास हैं यदि हम यदि जीव का स्वरूप ही है कि वो कृष्णदास है तो उसे क्या करना पड़ेगा कृष्ण की सेवा करनी पड़ेगी तो इसीलिए आत्मरति आत्मरति किसको बताया कि भगवान के प्रति जो स्वाभाविक प्रेम है उस अपूर्व रति को उत्पन्न करो उस अपूर्व रति को उत्पन्न करो रघुनाथ गोसाई बोल रहे हैं कि इन सब ने तुम्हारी मति तो लगाओ लेकिन क्या कहो सबसे पहली बात तो बताया दम को परित्याग करो और विशेष रति उत्पन्न करो और एक चीज़ कह रहे हैं कि शीघ्र विधान करो उसने बताया ना कि अति शीघ्र इस तरह से करो क्या कहते हैं कि हाँ जी भगवान की कृपा होगी भक्ति हो जाएगी बताया नहीं आपको स्वयं चेष्टा करनी पड़ेगी इसके लिए स्वयं चेष्टा करनी पड़ेगी जैसे दामोदर लीला के अंदर भी जब दामोदर लीला के टीका में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं उन्होंने वहाँ पर दो नए न्याय बताए क्या एक तो बिल्ली और एक बंदर दो न्याय बता रहे वहाँ पर जैसे बिल्ली का बच्चा होता है बिल्ली का बच्चा क्या एक बिल्ली अपने बच्चे को भूख के अंदर लेके और इधर से उधर लेकर जाती है बिल अपनी इस बिल्ली की माँ का ही कारण होता है कि वो अपने बच्चे को उधर ले जाए बच्चा निश्चिंत होकर मुंह में पड़ा रहता है उसके विपरीत बंदर बंदर का बच्चा देखा आपने कैसे माँ को जकड़ के रखता है तो ऐसे यहाँ पर क्या होता है बंदर का बच्चे का दायित्व होता है कि वो अपनी माँ को जकड़ के अगर वो मान लो बीच में कहीं गिर गया शेर माँ उसको माफ कर उठाते नहीं तो यहाँ पर बता रहे हैं कि यदि कोई विचार करे कि हम अपनी चेष्टा से ही भगवान को प्राप्त कर लेंगे जैसे वो बंदर का बच्चा अपनी चेष्टा से ही माँ को जकड़ के रखता है तो यदि कोई कहे कि हम अपनी चेष्टा से ही भगवान को प्राप्त कर लेंगे तो ऐसा नहीं है और यदि कोई कहे कि भगवान की कृपा होगी कृपा होगी तब जाकर हमें भक्ति कर पाएंगे बता रहे ऐसा भी नहीं क्या करना पड़ेगा दोनों को मिला देना पड़ेगा इसीलिए क्या करो शीघ्र विधान करने का अर्थ क्या है कि आपकी उसकी तो चेष्टा होनी ही चाहिए जब भगवान देखो कि हमारी चेष्टा है 
तो उस चेष्टा को देखकर भगवान की कृपा करें भगवान की कभी कृपा करें तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं हमें अपने साधन के प्रति विशेष व्याकुलता रहती है ऐसे नहीं ठीक है हाँ सुंदर समाधान ही है परिणाम जितने करना है कर लेंगे विशेष व्याकुलता व्याकुलता अर्थात हृदय में छटपट होना चाहिए यदि एक दिन मानो संख्या नाम पूर्ण हुआ नहीं तो हृदय में इतना इतनी व्याकुलता रहनी चाहिए कि आज मैंने अपना नाम पूर्ण नहीं आज मेरी अपनी संख्या पूर्ण नहीं हुई आज मेरा ग्रंथ अत्यंत नहीं हुआ इस प्रकार जब तक साधन में उत्कंठा नहीं होगी जब तक ऐसी व्याकुलता नहीं होगी तब तक भगवान भी कृपा नहीं करेंगे मैया यशोदा को सुबह से शाम हो गई बांधे बांधे से हर बार क्या दो बज रस्सी छोटी पड़ जा रही है जब कृष्ण ने देखा कि माँ का परिश्रम करने करते पूरे शरीर से पसीना बहने लगा है पूरा शिवदार अस्त व्यस्त हो गया जब पूर्ण रूप से शरणागत होकर माँ ने जब प्रार्थना करी तभी जाकर भगवान ने वर्धन स्वीकार किया तभी जाकर स्वीकार किया ना तो यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं कि साधन में जब तक उत्कंठा नहीं होगी जब तक जागरूकता नहीं होगी तब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तो शीघ्र विधान करने का अर्थ यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं कि ये उत्कंठा को अभी जब रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा कि इन सब विषयों में ये मन को फिर रति लगाओ तो यहाँ पर उन्होंने तीन प्रश्न उठा यहाँ पर तीन शंकाएं उत्पन्न हो गई पहली शंका यहाँ पर उत्पन्न हुई क्या कि यदि आप कह रहे हो कि भगवान का अनन्य रूप से भजन करो तो अनन्य रूप से यदि भजन करेंगे तो फिर जो हमारा संसार कैसे चलेगा क्योंकि हम नित्य नैमित्य कर्म तो कर ही ना तो हम संसार में रह नहीं सकते हमको ये कर्म तो करने ही पड़ेंगे ठीक है तो फिर हमारा संसार कैसे चलेगा यदि आप कह रहे हो कि मन को पूर्ण रूप से उनमें लगा दो दूसरा प्रश्न उन्होंने उठाया कि आप कह रहे हो श्री राधा कृष्ण ज्ञान ब्रज नव वन शरण राधा कृष्ण युगल की शोध की उपासना करो कि अगर हम राधा कृष्ण युगल की शोध की अनन्य उपासना करेंगे उनकी यदि हम पूजा करेंगे तो फिर सचिवंदन गौर हरी को किस रूप में पूजा करेंगे क्योंकि वो भी तो राधा कृष्ण मिले थे श्री सचिवंदन गौर हरी है तो उनको हम किस रूप में पूजा करेंगे उनकी किस रूप में आराधना हो और तीसरा प्रश्न उन्होंने उठाया तीसरी शंका जो उत्पन्न होती है कि हम गुरुदेव किस रूप में पूजा करेंगे तो इन तीनों प्रश्नों का इन तीनों शंकाएं समझ में आया नहीं समझ आया जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी ने प्रथम श्लोक में कह दिया कि हे मन तुम अपनी मर्ती लगाओ किस किस में गुरु में और गोष्ठी श्रद्धा धाम में हरिनाम में अपने मन में सारे वैष्णवों में श्री राधा कृष्ण युगल की शोध मन को उपदेश को दे दिया कि तुम अपनी मर्ती सब में लगाओ लेकिन अब गुरुदेव को किस रूप में हम लोग स्मरण करें राधा कृष्ण को यदि हमें अनन्य उपासना करनी है तो श्रीमन महाप्रभु का नाम तो आया नहीं प्रथम श्लोक में महाप्रभु के विषय में तो कुछ कहा नहीं तो महाप्रभु किस रूप में हम लोग वंदन करें और जो नित्य नैमितिक हमारे कर्म है जो इस शरीर को पालन करने के लिए जो कर्म है उनको हम क्या करें क्या ना करें उसके विषय में भी कुछ कहा नहीं तब रघुनाथ दास गोस्वामी दूसरा श्लोक उद्धृत करते हुए कहते हैं न धर्म न अधर्म श्रुतिगण निरुपतम तिल करु प्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्या इह करु शचि शुरु नंदीश्वर पति सुदस्वे गुरुवरम मुकुंद प्रेष्ठत्वे स्मरम स्मरम जस्रम नगुम इसके अंदर वो इन तीनों प्रश्नों की उत्तर दे हरे कृष्णा हरे कृष्णा Сегодня быстренько все без катхи обошлись. Печально. Ну ничего страшного, зато останется больше трафика на последующие программы.
когда уже все проснутся и смогут прийти послушать Гуру Дева. Джай Харибол, всем доброе утро. Просыпайтесь, совершайте садану должным образом, радуйте Гуру Дева, и пусть у вас все будет замечательно. Джай Харибол. Я думаю, что мы встретимся с вами часиков, наверное, в 12 на дневной программе. Так что буду рада всех вас видеть.